फोटोसिंथेसिस में बेटा मैंने प्रोसेस आपको समझाने तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में दो रिएक्शन है लाइट एंड डार्क डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज Hill reaction, dark reaction is also called as Kelvin cycle, C three cycle, ठीक है या फिर biochemical phase. This is photochemical phase. लाइट रिएक्शन कहां पे होता है लाइट रिएक्शन इट अकर्स इन थाइलाकोइड्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट जबकि जो डार्क रिएक्शन है इट अकर्स इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो लाइट रिएक्शन है ये क्या करता है इट प्रोड्यूस एंड रिजल्ट क्या है एटीपी एन ए डी पी एच एंड ऑक्सीजन जो डार्क रिएक्शन है इट प्रोड्यूस ग्लूकोज इट इट इज कैटलाइज बाय लाइट इसलिए एंजाइम्स नहीं चाहिए यहां पे, और जो ये है इट इज Catalyzed by enzyme and is independent of light. इसको light चाहिए नहीं है but ये ऐसा नहीं कि light इसको inhibit करती है इसलिए ये light की presence या light की absence दोनों में हो सकता है It is called as dark reaction because it does not require light theek hai ji next aa jata hai to pehle hum aa jate hain acha next light reaction mein ek aur point likh lijiye it requires chlorophyll it requires ek minute it requires chlorophyll which captures light aur yahan pe no role of chlorophyll aisa kuch bhi nahi hai theek hai ji uske baad another ek point hai फॉस्फोराइजेशन पहले ये समझो फिर नोट करना कुछ अगर करना होगा फॉस्फोरिलेशन ज्वाइनिंग ऑफ फॉस्फेट विद ए डी पी टू फॉर्म ए टी पी इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज फोटो फॉस्फोरिलेशन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है अगर ये लाइट है तो इसको हम कहते हैं 
photophosphorylation. Aage aapko. Agar ye substrate hai, jaise hum kya dete hai? Uh, one three diaphosphoglyceric acid. ये चेंज होता है थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड तो यहाँ पे फॉस्फेट भी निकलता है और यहाँ पे एनर्जी भी निकलती है दिस एनर्जी इज यूज इन फॉर्मेशन ऑफ एटी अगर सोर्स ऑफ एनर्जी कोई सबस्ट्रेट है देन इट इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन और थर्ड है रिड्यूस्ड को एंजाइम्स सच एज एन ए डी एच टू या एन ए डी पी एच हम कह लो कुछ भी कह लो एफ ए डी एच टू ये रिड्यूस्ड को एंजाइम्स है जब इनकी ऑक्सीडेशन होती है दे रिलीज एनर्जी एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ठीक है जी देर इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन तो फोटोसिंथेसिस में मेनली क्या हो रहा है फोटोफॉस्फोरिलेशन ये दोनों चीजें रेस्पिरेशन में हो रही है दिस जो ये फोटोफॉस्फोरिलेशन है इट अकर्स इन फोटोसिंथेसिस ओके ये रब कर दूं बेटा देवांश नाव्या प्रिया ये वाला ये सब रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप देख लेना अगर कुछ मिस होगा तो अभी आप समझ लो ओके अपलोड मैं कर दूंगी आपको लिंक भेज दूंगी नेक्स्ट हम आ जाते हैं पहले फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है और लाइट रिएक्शन दो टाइप का है पहले हम बात करते हैं नॉन साइक्लिक की एंड देन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन नॉन साइक्लिक में बेटा ये देखो ये दो फोटो सिस्टम्स हैं फोटो सिस्टम टू फोटो सिस्टम वन दोनों पे लाइट पड़ रही है तो इनके जो आउटर मोस्ट ये फोटो सिस्टम किसके बने हुए हैं क्लोरोफिल एंड अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जब इन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की तो इनका इलेक्ट्रॉन इनसे बाहर निकल गया देयर इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्साइटेड और यहां पे क्या है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फ्रॉम फोटो सिस्टम टू द इलेक्ट्रॉन गोज टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड पासिस टू प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम बी साइटोक्रोम एफ प्लास्टोसियाने एंड देन टू फोटोसिस्टम वन दीज आर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स दीज फॉर्म द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दिस इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर विच पास इलेक्ट्रॉन टू वेरियस कैरियर्स प्रेजेंट ऑन द थाइलाइड मेम्ब्रेन फ्रॉम फोटो सिस्टम वन अगेन द इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्साइटेड गोज टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 
from this goes to pyridoxin then enlate bp reductase यहाँ पे लेटर से दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए मतलब ये भी यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए यहाँ पे एक एक करके अब ये खाली होता जा रहा है क्योंकि इसके पास से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं इससे जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं वो तो ठीक है खाली ये भी हुआ बट इसको इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए इससे ये खाली हो रहा है तो इसके रेस्क्यू के लिए कौन आया इसके रेस्क्यू के लिए आ गया वॉटर वॉटर ब्रेक हुआ एक वाटर, दीज टू इलेक्ट्रॉन्स गो हियर एंड फाइनली ट्रांसपोर्टेड टू दिस राइट सो हियर एन ए डी पी रिडक्टेज पासिस इट्स इलेक्ट्रॉन्स टू एन ए डी पी पॉजिटिव it also receives two protons and ultimately forms nadph is it okay to so, isne nadp ne kya bana diya nadph yahan pe is step pe adp और एटीपी ए और फॉस्फेट मिला के क्या बना रहे हैं एटीपी भी बना रहे हैं दिस इज नॉन साइक्लिक एन जो है इट इज द अल्टीमेट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटीन वॉटर इज द इलेक्ट्रॉन डोनर प्रोटोन डोनर भी है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन डोनर एंड एन ए डी पी इज द यू नो या वॉटर इज द हाइड्रोजन डोनर इलेक्ट्रॉन प्रोटोन ना कह के वॉटर जो है वो हाइड्रोजन डोनर है एंड विच इज द हाइड्रोजन एक्सेप्टर इट इज एन ए डी पी एन ए डी पी इज द अल्टीमेट हाइड्रोजन एक्सेप्टर इज इट ओके दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज जेड स्कीम देखो शेप जो है इसकी जेड की तरह नजर आ रही है ये देखिए दिस इज जेड स्कीम यहां पे वाटर के फोटोलिस में कल मैंने आपको बताया था मैग्नीज आयंस एंड क्लोराइड आयंस आर रिक्वायर्ड so these are helpful in photolysis of a water so jo beta non cyclic photophosphorylation hai it occurs on photophosphorylation it occurs on ग्रेनल थाइलाफॉर्स वेयर बोथ फोटो सिस्टम वन एंड फोटो सिस्टम टू आर प्रेजेंट जो स्ट्रोमल थाइलाकोइड्स है स्ट्रोमल थाइलाकोइड्स में ओनली फोटो सिस्टम वन प्रेजेंट फोटो सिस्टम टू एंड एन ए डी पी रिडक्टेस जो ये एंजाइम है एक्सेप्ट तो यहां पे क्या होता है बेटा तो इसलिए देअ फोर नो फोटोलिस ऑफ वॉटर नो 
no oxygen liberation. Sirf photosystem one hai. Is pe light padi. Photosystem one is also called as P700. And photosystem two is P680. Kyunki ye light higher wavelength ki absorb karte hai. Ye lower wavelength ki. Kyunki isko zyada energy chai. Thik hai? इसने लाइट एब्सॉर्ब की इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से गया फेरिडॉक्सिन के पास बट आगे इसके पास ये एंजाइम नहीं है अब इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा जाना तो है कहीं इसलिए इसने किसको दे दिया प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम बी साइटोक्रोम एफ प्लास्टोसियानी एंड बैक टू फोटोसिस्टम वन यहां पे इलेक्ट्रॉन्स यहां पे इस स्टेप पे साइटोक्रोम बी टू साइटोक्रोम एफ यहां पे एटीपी बन रहा ठीक है तो इसलिए यहां पे और क्या नहीं बन रहा नो सिंथेसिस ऑफ एन ए डी पी एच एटीपी सिंथेसिस बेटा एक सीओ टू फिक्स करने के लिए टू एन ए डी पी एच चाहिए और थ्री ए टी पी चाहिए बेटा दो वाटर मतलब दो हाइड्रोजन से एक एन ए डी पी एच बन जाएगा और एक ए टी पी बन जाएगा इस तरह एक और वाटर टूटेगा एक और हाइड्रोजन आएगा एक और ए टी पी बनेगा और एक एन ए डी एच भी बन जाएगा बट तीसरा ए टी पी कहां से आएगा तीसरा ए टी पी आ जाएगा नॉन साइक् सॉरी साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन तो हम क्या करेंगे कि जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है हेल्प्स इन कंपनसेटिंग हाई अमाउंट ऑफ ATP required in C3 cycle. ठीक है तो ये कंपनसेट कर रहा है जो हाई ATP चाहिए Is it okay? So this is non cyclic. Uh, this is non cyclic. This is cyclic photophosphorylation. ठीक है आपसे पूछा जा सकता है कि ये ना तो वॉटर की फोटोलिस कर रहा है ना ये ऑक्सीजन लिब्रेट कर रहा है ना ये एन ए डी पी एच बना रहा है तो क्या फायदा है तो ये फायदा ये है कि ये एक्स्ट्रा ए टी पी की कंपनसेशन कर रहा है इज इट ओके एवरीबडी देवांश नाव्या प्रिया यस मैम नाव्या आर यू देयर प्रिया यस मैम ठीक है ये समझ में आ गया आपको हाँ जी मैम चलिए अब बात आ जाती है तीसरी बात आती है हमारे लिए कि प्रोसेस ऑफ फोटोफॉस्फोरिलेशन या सिंथेसिस ऑफ एटीपी कैसे होती है इट इज एक्सप्लेन बाय केमी ऑस्मोटिक हाइपोथिस 
प्रपोज्ड बाय मिचल इसने प्रपोज ठीक है अब देखिए ये है थाइला कोइड This is membrane of thylakoid, right? And this is lumen of thylakoid. Photosystems are associated with membrane of thylakoid. This is photosystem two. ठीक है? Water photolytic complex या water dissociating complex is associated with inner side of inner membrane of thylakoid. लिख लो ये point. Water dissociating complex is associated with inner side of inner thylakoid membrane. यहाँ पे देखिए ये है photosystem two. इसी के साथ ही associated है. ये है water. इसने बनाए प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन है वो तो धीरे धीरे बाहर चला गया जो प्रोटॉन्स है बहुत सारे यहां पे ल्यूमन में है और जो इलेक्ट्रॉन है वो चला गया फोटोसिस्टम वन के पास सॉरी फोटोसिस्टम टू के पास यहां से इलेक्ट्रॉन कहा पे गया दिस इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑन Outer side of thylakoid membrane. Uh, एक मिनट not outer. I'm sorry. एक ये electron acceptor. Let me check. ठीक है आउटर साइड ऑफ द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन ये ठीक दिस इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नाउ इट पासेस इट्स इलेक्ट्रॉन टू ये है प्लास्टोक्विनो याद रखना है यहां पे कि प्लास्टोक्विनोन इज द हाइड्रोजन कैरियर या अकेला इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से लेता है प्रोटॉन्स यहां से लेता है एक्सेप्ट करता है हाइड्रोजन फिर ये प्रोटॉन स्ट्रोमा है ये ये आउटसाइड सारा स्ट्रोमा है स्ट्रोमा से प्रोटॉन्स लिए अब प्रोटॉन्स इसने यहां डाल दिए और इलेक्ट्रॉन्स 
ये किसको दे रहा है साइटोक्रोम बी को साइटोक्रोम एफ को प्लास्टोसियानिन को फोटोसिस्टम वन को और फोटोसिस्टम वन जो है एक मिनट हम प्लास्टर से आने कहाँ पे बना देंगे एक मिनट थोड़ा सा प्लास्टर से आने इधर ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है यहां से इलेक्ट्रॉन किधर गया डेट इज फेरिडॉक्सिन के पास फेरिडॉक्सिन से एफ एन आर फेरिडॉक्सिन एन ए डी पी रिडक्टेस और इसने फाइनली ये स्ट्रोमा में हो रहा है सारा एन ए डी पी पॉजिटिव इसने क्या दिया इसको दो इलेक्ट्रॉन्स दिए ये मैं रब कर रही हूं इधर से स्ट्रोमा से क्या आ गए दो प्रोटॉन्स और अल्टीमेटली बन गया एन ए डी पी ठीक है अब क्या हुआ ये तो हो गया है बट अभी एटीपी नहीं बना एटीपी कैसे बनेगा मेन तो वही है जो फोटोलिस ऑफ वाटर है रिलीज प्रोटॉन्स इन ल्यूमन ऑफ थाइलाकोन उसके बाद प्लास्टोक्विनोन टेक्स प्रोटॉन्स फ्रॉम स्ट्रोमा एंड पासिस टू ल्यूमन ऑफ थाइलाको एंड अदर इज एन ए डी पी ऑल्सो टेक्स प्रोटोन्स फ्रॉम स्टोन इन सब का रिजल्ट क्या है इनका रिजल्ट है क्रिएट्स प्रोटोन ग्रेडियंट ग्रेडियंट है डिफरेंस मोर प्रोटोन्स इन ल्यूमन देन स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास या स्टोमा आपको पता ही चली गई ठीक है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन इम्पॉमिएबल टू प्रोटोन्स एक्सेप्ट कपलिंग फैक्टर्स सो दिस इज This is coupling factor. इस तरह मैं शेप जैसे एन सी आर टी में बनाई हुई है वैसे बना देती हूँ
दिस इज कपलिंग फैक्टर ऐसे बहुत सारे कपलिंग फैक्टर्स हैं दिस इज कॉल्ड एस सी एफ नॉट कपलिंग फैक्टर नॉट सी एफ वन सी एफ वन या फिर हम कहेंगे ए टी पी सिंथेस द प्रोटोन्स यहां पे क्या है प्रोटोन चैनल यहां से प्रोटोन्स जो है वो पास कर रहे हैं जब प्रोटोन्स पास करते हैं दे एक्टिवेट एटीपी सिंथेस एंसाइन यहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है बहुत सारी जिस कारण से यहां पे क्या बन रहा है एडीपी से टू प्रोटोन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म वन एटी तो ये क्यों क्योंकि एनर्जी तो यहां है यहां पे एडीपी भी बहुत सारे फॉस्फेट भी है बट इन दोनों को जोड़ने के लिए एडीपी प्लस फॉस्फेट को जोड़ने के लिए कौन सा एक्टिव एंजाइम चाहिए था एडीपी सिंथेस वो ऐसा एक्टिव नहीं होता जब तक यहां से प्रोटॉन्स पास नहीं करते तो ये सारा काम जाम किस लिए हुआ ताकि एटीपी सिंथेस एक्टिव हो जाए so when two protons passes through cf not cf1 particles they activate atp synthase enzyme and thus causes synthesis of atp right to so, 2 minute isko dekho aur samjho chemi osmosis require chemi osmosis require a membrane ye thylakoid ki membrane thi जिसके आसपास प्रोटोन ग्रेडियंट होना है है ना अ मेम्ब्रेन सेकंड है कॉमा करके अ प्रोटोन पंप अ प्रोटोन पंप कॉमा प्रोटोन ग्रेडियंट एंड एटीपी सिंथेस एंड एंड एटीपी सिंथेस एंड ठीक है जी नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा डार्क रिएक्शन ये दो टाइप का है सी थ्री साइकिल या फिर सी फोर साइकिल इसको हम मेलविन कैल्विन एंड बेंसन साइकिल बोलते हैं और सी फोर साइकिल को हम हैच एंड स्लैक साइकिल भी बोलते हैं सी थ्री साइकिल इट अकर्स इन टेम्परेट प्लांट्स C4 फोर साइकिल अकर्स इन ट्रॉपिकल प्लांट्स ठीक है प्राइमरी एक्सेप्टर इज 
R U B P. Ribulose one five bisphosphate. Here. primary acceptor of CO2. Oxaloacetate. Mm, sorry. It is phosphoenone pyruvate. First product PGA, phosphoglyceric acid, three carbon compound. Yaha pe first product is oxaloacetate. This is a four carbon compound. So, ab aapko ye pata chal gaya ki isko C3 kyun bolte hai? Kyunki first product three carbon compound hai aur ye C4 plant hai ya C4 cycle hai. क्योंकि फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है ऑक्सेलो एसिटेट ठीक है जी तो पहले हम आपको बताते हैं C3 साइकिल का C3 साइकिल में सबसे पहले आ जाता है बेटा कार्बोक्सिलेशन रिब्यूलोस 1.5 this phosphate primary acceptor is may CO2 accept kia first step kya hai carboxylation this carboxylation से क्या बना टू मॉलिक्यूल्स ये है फाइव कार्बन कंपाउंड इसने एक सीओ टू ले लिया एक कार्बन और आ गया तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड दिस इज ए थ्री कार्बन कंपाउंड छह कार्बन हो गए थे तो तीन तीन के दो मॉलिक्यूल्स बने ठीक है जी और इसकी क्या हुई बेटा नेक्स्ट स्टेप है रिडक्शन नेक्स्ट स्टेप इज रिडक्शन जिसमें क्या हो रहा है जिसमें अगर हम ये सिक्स लें तो सिक्स इंटू टू ट्वेल्व तो ट्वेल्व एटीपी कंज्यूम हो रहे हैं और यहां पे ट्वेल्व एन ए डी पी एच भी कंज्यूम हो रहे हैं एंड रिजल्ट से formation of triose phosphate twelve molecules of triose phosphate is say by glycolytic reversal क्या बन रहा है ग्लूकोज और फिर ट्रायोस फॉस्फेट की बाकी मतलब एक तरफ तो ग्लूकोज बन रहा है और दूसरी तरफ रीजेनरेशन जिसमें सिक्स ए टी पी कंज्यूम हो रहे हैं एंड 
and it is regenerated into so three steps of C3 cycle carboxylation reduction and regeneration hai na cycle mein to ye teen hi steps hai ye to side mein chali gayi theek hai to C3 cycle there are three steps carboxylation reduction and regeneration is it okay for fixation of 6 co2 comma 12 nad nadph Twelve molecules of NADPH and six ATP. Six ATP are required. Okay, and we can say that for one CO two fixation, for one CO two fixation. Three ATP and two NADPH are required. The first step is catalyzed by Rubisco, the most abundant enzyme in nature. अब जो बेटा रुबिस्को है इसकी फुल फॉर्म क्या है आर यू बी पी कार्बोक्सीलेस ऑक्सीजीनेस हम मम वो क्यों कर रिब्यूलस वन फाइव बिस्फोस्फेट ये क्या है ये सबस्ट्रेट है बेटा ये तो इन्हीं हाँ? हम uh, किसे कहते कहते हैं आर? किसको कहते हैं आर को रिब्यूलोस आर यू मतलब रिब्यूलोस है ना तो चलो पोजीशन है बिस्फोस्फेट अच्छा उसी को ही होता है ठीक है सो आर यू बी पी कार्बोक्सीलेस ऑक्सीजिनेस इट इज इट हैज dual activity most abundant enzyme hai it has dual activity kya dual activity hai fix carbon dioxide as well as oxygen has more affinity affinity means attraction for co2 that that is co2 he main fix them but first is high temperature low co2 but at high temperature लो सीओ टू हाई सोल्ट इन सोइल इट्स एफिनिटी फॉर सीओ टू डिक्रीजेस एंड it start fixing oxygen also kuch r u b t aap also na karte bas ye socho ki oxygen bhi fix karna shuru kar de theek hai and it results in photo respiration what is photo respiration that is 
intake of oxygen and liberation of CO2 by chloroplasts during light due to oxygenase activity of rubisco is called as photorespiration. Is it okay? Is ko kya dete hai? Photo respiration. So ab CO2 to kam fix kar raha hai, oxygen zada fix kari ja raha hai. A photo respiration jo hai, harmful process hai. Kyu harmful hai? Because it decreases rate of photosynthesis. It liberates yeah, it causes loss of fixed carbon dioxide. No ATP is generated. So it is a total waste process. It occurs under tropical conditions. Therefore, the point like no? Therefore, in tropical conditions, to prevent photorespiration, to prevent photorespiration, plants develop cramps and not you. Plants develop cramps and not you. हाँ जी कोई मुझे बताएगा क्रेंस एंड ऑटमी क्या है देवांश आप बताओगे बेटा क्या होती है क्रेंस एंड ऑटमी मैम यस मैम बोलो मैम मैम शुगर केन में देखी जा सकती है हाँ होती क्या है मैम शुगर केन में देखी जा सकती है नहीं देखी तो जा सकती है बट क्या होती है जैसे किसी का लीफ का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा जब सी फोर प्लांट जो होते हैं हमारे क्या है बट क्या डिफरेंस बी वेरी प्रिसाइज चलो बताते हैं नव्या आप बताओ बेटा पता है कुछ देर आर टू टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट वैसे तो जनरली प्लांट में सिर्फ मीजोफिल में ही क्लोरोप्लास्ट होते हैं बट C4 क्रैंजोनोटमी में क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन बंडल शीत वेस्कुलर बंडल के आसपास जो शीत प्रेजेंट है बंडल शीत उसमें भी क्लोरोप्लास्ट है सो वट इज क्रैंस अनोटमी इट इज द अनोटमी फाउंड इन प्लांट इन द लीव ऑफ सी फोर प्लांट लिख लो जल्दी से क्रैंस अनोटमी इज स्पेशलाइज अनोटमी ऑफ लीव ऑफ C4 plants. Second point आ जाइए Two type of chloroplasts. One type in mesophyll and another type in bundle sheet also. One type in mesophyll and Another type in bundle sheet, bundle sheet cells also. 
और ब्रैकेट में लिख लो इन टेम्परेट प्लांट क्लोरोप्लास्ट आर ओनली इन क्रैंस एंड ऑट सॉरी क्लोरोप्लास्ट आर हाँ क्लोरोप्लास्ट आर ओनली इन मीजोफिल are only in mesophyll cells is it okay to cran zoonotomy kya hai do type ke chloroplasts hai ek mesophyll cells mein aur ek bundle sheath cells mein hai aur bundle sheath beta wreath pata hai w r e a t h wreath hoti hai jo dead bodies pe bade bade log jab marte hai to unki dead bodies pe ek bada sa haar sa nahi lagate jo ek फूलों का अरेंजमेंट होता है गोल सा है ना उनके ऊपर रखते हैं ऐसे व्हील सा लगता है सो दैट इज कॉल्ड एज रीथ दिस अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन बंडल शीट सेल्स अपियर लाइक ए रीथ लिख लो प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन बंडल शीट सेल्स अपियर लाइक ए रीथ एंड दस it is called as reeth anatomy w r e a t h reeth anatomy next point aa jaiye in cran's anatomy there are many layers of bundle sheath cells many layers of bundle sheath cells and fourth point the bundle sheath cells are thick walled without intracellular spaces the bundle sheath cells are thick walled without intracellular spaces theek hai ji next point kar lijiye the chloroplast of bundle sheath cells the chloroplast of bundle sheath cells have enzymes for have enzymes for c3 cycle and cells of mesophyll and the chloroplast of mesophyll cells and the chloroplast of mesophyll cells have enzymes for c4 cycle mesophyll cells mein jo chloroplast hai usme c4 cycle hoti hai aur bundle sheath cells mein c3 cycle hai so this is all for today kal hum karenge c4 plants mein aur baki factors affecting respiration okay beta